കാസർഗോഡ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കും ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഡിവൈഎസ്പി പ്രദീപിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തുകയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും വാളിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ശരത്തിന് നേരത്തെ വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പൂർവ്വ വൈരാഗ്യമാണെന്നും ശരത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു എന്നാൽ വധഭീഷണി പോലീസ് മുഖവിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നില്ല എന്ന് ബന്ധുക്കൾ പരാതി പറയുന്നു കാസർഗോഡ് ഇരട്ട കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പരിഗണിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ കടകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു പത്താം ക്ലാസ് മോഡൽ പരീക്ഷ ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അതും മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല കെ എസ് യു ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപകമായി വാഹനം തടയുന്നതായാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ചവറയിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചു പലയിടത്തും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളെയും തടയുകയുണ്ടായി പോലീസ് ഇടപെട്ട് സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ചിന്നക്കടയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കു നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായി കൊയിലാണ്ടിയിൽ വ്യാപാരിയെ കടയ്ക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടതായും വിവരമുണ്ട് എന്നാൽ ഹർത്താലിൽ കടകൾ തുറക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അറിയിച്ചു സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസുകൾ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിയ തോതിൽ സർവീസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുമുണ്ടായി എന്നാൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകൾക്കും തുറക്കുന്ന കടകൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മിന്നൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുൻകൂർ നോട്ടീസ് നൽകാതെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നടപടി കോടതി അലക്ഷ്യമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു കേസ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേഷ് റോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഹർത്താലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമാന്യ ജനജീവിതം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എല്ലാ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്കും അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുകയോ ചെയ്യുന്ന ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടത്തിന് തുല്യമായ തുക ഈടാ നിയമ നടപടി കൈക്കൊള്ളും ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നോ സ്വത്തു പകകളിൽ നിന്നോ നഷ്ടം ഈടാക്കാനാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഇന്ന് തുറക്കുന്ന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകും അക്രമത്തിന് മുതിരുന്നവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തും ഹർത്താലുകൾ നിർബന്ധിത ഹർത്താലായി മാറാതിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ വേണമെന്ന പലപ്പോഴായുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് റേഞ്ച് ഐ ജിമാരോടും സോണൽ എ ഡി ജി പിമാരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കല്ല്യോട്ട് കുരാങ്കര സ്വദേശികളായ ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായ ജോഷി എന്ന ശരത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള കിച്ചു എന്ന കൃപേഷ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പെരിയയിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിന്നിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് സി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു